Hola Débora Libros, hoy os vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho por Twitter. Se trata del wrap-up del mes de marzo, o lo que es lo mismo, el resumen de las lecturas que hice durante el mes pasado. Eh, la verdad es que leí muchísimo más de lo que normalmente leo. Eh, leí siete libros, pero bastante gruesos, eh, con lo cual para mí fue un auténtico logro, sobre todo con el eh, lío que hubo con el especial de La Bella y la Bestia, que como comprenderéis, estuvimos súper agobiados durante todos esos tres días, que si dos entradas diarias, que si yo que estaba haciendo el disfraz, luego editar el vídeo... ¡Un horror! La verdad es que lo disfruté muchísimo, pero fue muy ocupado y no pensaba que fuese a leer tantísimo. Eh, bueno, no, no me voy a enrollar más, así. si queréis saber mis lecturas de este mes, entonces seguid viendo el vídeo. Muy bien, pues la primera lectura que hice fue Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios eh, Fue un envío que me hizo Penguin Random House Bueno, yo me puse en contacto primero con el autor Porque estaba muy interesada en este libro Lo había visto en, en vídeos de algunos booktubers y, y le pregunté que dónde podía conseguirlo Si quería hacer una colaboración Y él me dijo que eh, al ser el, el de Latinoamérica Pues realmente no podía enviarme ejemplares Entonces me, me recomendó que me pusiese en contacto con la editorial eh, hablé con ellos y fueron tan amables de ofrecerme un ejemplar. Eh, es un libro genial, o sea, a mí me encantan los microcuentos, tenía una profesora de literatura obsesionada con ellos, entonces, como comprenderéis, eh, tenía que leer este libro. Y está muy, es muy interesante porque está dividido en tres partes distintas. Por un lado tenemos los de amor, como dice su propio título, en el que van englobados distintas, distintos cuentos, ya sean sobre amores felices, amores tristes, eh, desamor... Y tiene, va acompañado de estas maravillosas ilustraciones, que no sé si estaréis viendo, eh, que la verdad es que yo creo que son un punto muy a favor en este tipo de, de libros, tanto en poesía como en, como en relatos contribuyen un poco a proporcionar, a, tra a trasladarnos a la sensación que está intentando transmitirnos en el poema o en este caso en mi cuento. Luego, en lluvia no, no va sobre el fenómeno meteorológico, aunque es cierto que tiene gran presencia, sino va sobre todo eh, sobre tristeza. Son micro relatos más agridulces, eh, más eh, melancólicos y han sido algunos de mis favoritos. Pero, eh, como vosotros sabéis, a mí me encantan los dinosaurios, sobre todo los tiranosaurios rex. Eh, de hecho, mi pequeño dragoncito es bastante similar a uno de, estos, eh, de estas criaturas. Y, y tengo que confesar que ha sido la parte que más me ha gustado. Eh, esta parte es, sobre todo, fantasía. Eh, encontramos de todo, desde mm, caperucitas que están enamoradas de los lobos, a princesas que, que se cabrean porque el dragón no fue capaz de luchar por ella lo suficiente... Eh, la verdad es que me marcó muchísimo eh, Otra vez gracias a Penguin Random House En concreto a Alfa Alfaguara y, y le puse un 3,5 de 5 Muy bien, pues la segunda lectura que hice este mes fue Engaños Es la tercera parte de la saga Susurros eh, Yo tenía una lista de pendientes muy larga aquí en casa pero la verdad es que cuando recibí este libro de regalo de mis padres eh, no pude resistirme eh, con esta a terminar la saga aunque es cierto que luego hay un libro que se llama Salvajes que eh, tiene algunos relatos este es el cierre oficial eh, es un libro que me gustó mucho porque la saga en sí es maravillosa el universo que ha creado eh, la autora es muy oscuro muy original, es de los retelling más diferentes a su historia original que he visto eh, pero sí es cierto que me gustó un poco menos que los demás eh, que los demás libros ¿Por qué? Bueno, pues como dije en la reseña, eh, a ver, hay tres personajes eh, principales, tenemos a Alisa y tenemos a Jeb y a Morfeo. A mí me gusta mucho más Morfeo, pero fuera de ello, eh, Jeb en el resto de, de libros había tenido un papel secundario pero muy importante. Eh, él era la razón por la que Alisa no renunciaba a su parte humana. Entonces como personaje secundario era muy buen personaje, pero aquí quisieron eh, darle un rol mucho más protagónico y claro, quitaron escena, escenas de otros personajes y además como que quisieron eh, suplir esa ausencia de magia que tenía y le otorgan poderes y ya no es el Jeff que conocemos, además es un Jeff más egoísta y creo que destrozó un poco el personaje y contribuyó a que me gustase aún menos de lo que me gustaba en su momento por lo demás, eh, la prosa maravillosa, esos giros que caracterizan al autor y a la saga en general eh, se mantienen, el final es sorprendente, los personajes están muy bien caracterizados pero además han experimentado una evolución muy grande 
Alisa sigue siendo esa chica torpe e inocente, pero ya ha empezado a asimilar eh, su parte de las profundidades y, y la verdad es que juega bastante eh, el rol de reina que es el que debe tener. Morfeo sigue en sus trenzas, aunque vemos un Morfeo un poquito más sensible, conocemos un poco más del pasado de Alisa y otros mundos distintos. Eh, como os digo, es un libro que me ha gustado, que creo que es un buen cierre de saga, pero que se me quedó corto. Entonces le di, eh, si no me equivoco, un 3,5 de 5. Vale, y en medio del mes, como sabéis, tuve el especial Bella y Bestia y para ello leí tres libros eh, relacionados con este cuento. El primero fue el cuento original y luego dos retelling. En cuanto al cuento original, eh, tengo opiniones encontradas de él. Por un lado me gustó mucho porque es bastante diferente a la historia que conocemos. Eh, no solo eh, los personajes, por ejemplo, Bella... Eh, si sí, prejuzga un poquito más a la bestia por su aspecto, eh, al resto de personas no es, de, eh, no es mm, todo bondad, no es todo inocencia. Eh, meten más personajes, como por ejemplo es el hecho de que hay un cierto joven que se le aparece en sueños y del que ella se enamora. Eh, la, lamentablemente se quitan a los objetos encantados, a que hay animales. Eh, la propia bestia eh, no, es, eh, es, no tiene ese aspecto de león como tiene en el, cuen, en el cuento de Disney, sino que es un poco más desagradable el aspecto, tiene el aspecto de elefante, con escamas... Pero es que voy más allá. Como sabéis, en el cuento de Disney, eh, acá, una vez se rompe el hechizo, termina la historia, se ve el bailecito y se acabó. Aquí no, aquí eh, una vez se rompe el hechizo... Eh, que es un hechizo bastante más complejo que en la versión de Disney, eh, te cuentan eh, todo lo que ha pasado detrás, además se eh, cambian ciertos elementos que no quiero haceros spoiler, y, y se da una vuelta totalmente a lo que tú creías haber entendido. En definitiva, un libro que me gustó, pero que, del que me esperaba más. Le di también un 3,5 de 5. Es un libro que yo recomiendo leer para ver las diferencias que tiene con la versión de Disney, pero sin duda me quedo con esta. Bueno, y la siguiente lectura que hice fue un retelling de La Bella y la Bestia, además relativamente reciente, es una novedad dentro de lo que cabe, y fue El Corazón de la Bestia. Eh, lo leí en digital, y es un libro que me sorprendió muchísimo, eh, porque lógicamente siendo un retelling de La Bella y la Bestia me esperaba eh, que hablase sobre el amor a una persona pese a su aspecto físico, pero es un, sobre todo una historia de aceptación eh, de uno mismo, eh, quererse eh, para poder querer a otro. Y, y, y realmente superó con creces todas mis expectativas de esta historia. Y habla sobre la historia entre un chico eh, que padece una enfermedad por la que es mucho más alto de lo normal y encima está cubierto de pelo. Además, eh, eh, le llaman la bestia en el colegio y aunque él ha asumido el rol y se junta con un amigo bastante popular, lo cierto es que eso no le gusta. Total, que a partir de cierto suceso eh, que es bastante accidental, acaba en un grupo de apoyo. Allí conoce a una chica que parece maravillosa y, y con la que pronto establece una amistad y de la que se enamora. El problema llega cuando sus amigos conocen a esta chica y le hacen ver que, aunque ella eh, sea una mujer por dentro, eh, físicamente es un chico. Eh, él al principio se horroriza y la verdad es que la relación que tiene me, parece, me pareció bastante exagerada, pero mm, puedo entenderlo, es decir, nadie sabe cómo va a, 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 a asumir una situación como esta. Y creo que está bastante bien llevado, es un libro muy real, eh, una de las mejores historias de amor que he leído en, últimamente. Y es un libro que os recomiendo muchísimo y que creo que habría que leer en los institutos, sobre todo. Le di de hecho un 4,5 de 5. El siguiente libro que leí para el especial fue La bestia de Alex Finn. Este fue otra gran sorpresa para empezar, porque yo había visto la película y la verdad es que no me gustó demasiado, me pareció una película entretenida, pero no la vi demasiado original y diferente. Y cuando me ofrecieron leer este libro eh, tenía bastante miedo de que me decepcionase. Y fue todo lo contrario, eh, no tiene nada que ver con la película. Para empezar, el aspecto, o sea, el chico es convertido mmm, totalmente en una bestia, no es simplemente tatuajes y no tener pelo. Luego, eh, empieza todos los capítulos, eh, los capítulos eh, dividen las partes de la historia, en, en plan transformación, la chica, etc. Pero empieza todos con una especie de chat 
en la que distintas criaturas fantásticas eh, hablan a modo de grupo de apoyo eh, cómo han ido superando el haber sido transformados en otra criatura. Eh, tenemos a Bestia, pero tenemos también un oso, eh, tenemos a la Sirenita que quiere renunciar a su cola eh, y a su voz para estar con el chico y me pareció original y bastante entretenido. Además también me gustaron las semejanzas que tiene con la película de Disney. Eh, tenemos otra vez el elemento del espejo en el que él observa su, al resto de sus compañeros y con el que además se comunica con la hechicera. Esto me ha gustado mucho, el hecho de que la bruja que la ha convertido en una bestia para darle una lección eh, eh, decide ayudarlo porque ve que quiere ir mejor, mejorando en su comportamiento y cree que tiene mmm, salvación, tiene posibilidad de salvarse. Entonces, la verdad es que me gustó mucho, me, me enganchó desde el principio y la verdad es que no lo logré soltar, ni siquiera en el coche, y le di de puntuación, si no me equivoco, un 4 de 5. Bueno, la siguiente lectura que hice fue Cegados, de Fran Sánchez. Eh, este fue un libro que el autor se puso en contacto conmigo a partir de correo. Eh, me ofreció un ejemplar de su novela, era una eh, distopía, hablaba de, de una gran catástrofe natural que tenía lugar... Eh, por la que toda la población, casi toda, se quedaba ciega. La verdad es que me parecía interesante y decidí darle una oportunidad. Eh, es bastante cortito, como podéis ver. Eh, es una trilogía, esta es la primera parte. Y está dividido en cuatro eh, personajes distintos. Eh, cada, tra cada capítulo es un personaje. Tuve un problema con este libro y fue que de los cuatro personajes, o sea, de las cuatro partes, Dos me gustaron mucho y otras dos no me gustaron nada. Empieza con un personaje que, según él, por haber sido haber sufrido acoso en el colegio y nunca haber sido apreciado, eh, cree que por el hecho de ahora mismo no estar ciego y el resto del mundo sí estarlo, puede hacer lo que quiera y entre ellos una de las cosas eh, es violar chicas o decidir crear su propio harén. Eh, es un personaje eh, que no me gustó en absoluto por cómo trataba a las mujeres, pero también me parecía un personaje eh, esperpéntico. Entonces, eh, la verdad es que no disfruté nada esta parte. Luego hubo otras dos que sí me gustaron mucho. Una de ellas es desde el punto de vista de un ciego de nacimiento y eso me pareció realmente interesante, el hecho de cómo una persona que ya ha padecido esa, eso que está padeciendo el resto de la sociedad puede ayudar a superarlo, o al menos a que se sienta más cómodo a la gente. Entonces, eh, aunque el argumento me pareció bien, se lee bastante seguido y la historia creo que tiene potencial, eh, creo que no se le ha sabido sacar el suficiente partido. Eh, además, el eh, la figura femenina no me gustó. Eh, de casi todas las mujeres que aparecían en este libro, eh, básicamente lo único que buscaban era acostarse con chicos y me pareció que no es real esa versión, o sea, no la totalidad de las personas y menos creo que tras quedarte ciega lo, que más, lo único que quieras es hacer eso, lo que querrás es mm, superar un poco la situación, entonces no me gustó. Eh, le di un 2,5 de 5, pero voy a leer la secuela para ver si mejora, porque el autor fue muy amable y me, y me dijo que había, a, había cogido y había apuntado todo lo que le había dicho y que había pulido algunas partes, entonces... Creo que tiene potencial y creo que le voy a dar una segunda oportunidad eh, a la saga. Ya os contaré qué me parece en la secuela y si la finalizaré o no. El último libro que leí fue Heimer Sogar en islandés de Laia Soler. Un libro que tenía muchas ganas de leer porque desde que leí, no solo después de las 12, Laia Soler me había conquistado y quería saber eh, si todos sus libros eran tan mágicos como, como el primero. Bueno, el último que había sacado. Y la verdad es que es un libro sorprendente, hay constantes giros, los personajes están muy bien construidos y tiene ese cierto toque mágico eh, que dota todas sus historias y, y lo disfruté muchísimo. Además eh, es un libro que, que so, tiene un montón de descripciones eh, de Islandia, eh, se ve mucho la labor de documentación porque está, no solo está lleno de detalles como el planito de donde están viajando los personajes... Eh, sino también que tiene fotos, chats, eh, que van mostrando un poquito, como por ejemplo esta, eh, que van enseñando un poquito en lo que van viendo y que te permiten eh, meterte aún más en la historia. Y la verdad es que me ha gustado mucho la relación que se establece entre los tres personajes, pero sobre todo me ha parecido un libro de superación, de aceptarse uno mismo, de, de aceptar lo, eh, los miedos que tienes, afrontarlos 
y de ir madurando poco a poco y, y estableciendo lazos con personas que a lo mejor nunca pensarías que podrías haberte hecho amigos. Eh, me ha parecido un libro fascinante, le he dado un 4 de 5 y le hubiese dado más, pero creo que nosotros después de las 12 eh, es un poquito mejor, y porque Laia la verdad es que es de esas autoras que va mejorando con cada libro, así que como a nosotros después de las 12 le di un 9, en este caso le he dado un 8 a Heimer, y es un libro que os recomiendo muchísimo, si no lo habéis leído todavía, eh, tenéis que hacerlo en el momento en el que sea, vamos, ya estáis yendo y a la librería y comprándolo. Y bueno, estas han sido todas mis lecturas. Como podéis ver, los siete libros eh, me han gustado en, por lo general bastante, ha habido alguna decisión, otros libros muy, con muy buena nota, y, y la verdad es que estoy muy contenta con las lecturas, incluso con las que a lo mejor no me han gustado tanto. Eh, no sé si habréis leído alguna, si lo habéis leído por favor dejadme en los comentarios vu vuestra opinión, si os interesa alguno queréis saber más podéis verlo en mi blog eh, o preguntarme en los comentarios y ya sabéis que yo lo respondo todo. Eh, en fin, esto ha sido todo, como siempre os dejaré en mis redes sociales, el enlace de mi blog, el enlace del club de lectura. Eh, muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando, tanto por el blog como por el canal. En el blog ya somos más de 500 seguidores y no os podéis creer la, la ilusión que me hace eso. Y se avecina alguna sorpresilla por ahí. Y bueno, pues esto ha sido todo. Eh, espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.